Pessoal, Salles Armeiro fazendo agora uma explicação é, de grande necessidade. Pessoal, eu estou um pouco fã, eu estou querendo gripar, mas eu acho que vai dar para a gente fazer esse vídeo é, e ficar a contento, né? Bem, é, o que eu vou explicar para vocês são informações de como na realidade você pode diminuir o recuo após o disparo. Você fez o disparo, geralmente você tem aquele choque, né? De onde você, é, dependendo da munição, ele rebola o teu braço um pouco atrás ou sobe ou desce. Depende muitas vezes da situação do campo neutro e da tua coroa interna. O que, é que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês que assim, ó, nós temos aqui o campo neutro. O campo neutro é o local onde repousa o projetil. O campo neutro ele fica no tambor, né? Inclusive ele tem um esbarro. Tenta mostrar ali, Giovanni, o esbarro. Tem um esbarro. Giovanni aí é futuro armeiro em Calcaia, né? Um camarada aqui inclusive muito inteligente, capacitado e está se preparando para se credenciar, fez o um curso conosco aqui Giovanni, nota 10 Giovanni, vem para cá então assim, ó, nós temos o estojo e temos o projetil, temos a munição completa né? Pronto. então quando acontece o disparo ao sair o projetil do tambor e entrar no cano né? temos campo neutro e campo neutro campo neutro aqui e campo neutro aqui no tambor o campo neutro do tambor o projetil fica livre por isso que ele na realidade após o disparo ele desliza para dentro do cano sem haver nenhum tipo de enforcamento sem haver nenhum tipo de pressão porém o que que eu via muito meu pai fazer meu avô fazer quando o camarada chegava e dizia assim, Jacinto, ou então dizia assim, Souza, né? Souza meu pai, Jacinto meu avô. Tô atirando com o revólver, ele tá dando um empurrão para trás. Naquela época, as palavras, infelizmente, eram palavras mais práticas, né? Os homens usavam aquele vocabulário mais, mais simples, mas com um sentido de informação direta. Aí o meu avô dizia, vou ajeitar. Então meu avô ou meu pai fazia com que na realidade descesse dentro do cano uma média de 10 milímetros da casca, né, do estojo. E como é que acontecia isso? Ele tinha ferramenta, naquela época não existia um torno mecânico, e ele fazia isso aqui, essa quantidade aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo. Ó, da ponta do paquímetro, onde está meu dedo, isso aqui era a quantidade que descia na munição 38, na munição 44, na munição 45, na munição que na realidade havia um recuo maior. Então se você raciocinar junto comigo, você vai entender o que eu estou falando. Se eu tenho o fechamento do, da boca do cano aqui, o enforcamento, vamos falar nas palavras técnicas que as pessoas conhecem, né? Se ele está bem enforcado, se ele está bem apertado, e eu vou fazer o disparo, quando ela passar o projetil, né, quando a munição passar, o projetil passar aqui, ele vai sentir uma certa rejeição. Essa rejeição vai fazer com que a arma seja forçada a vir. Né? O que, que acontece? Quando ela faz isso aqui, você tem o um recuo, então você perde o equilíbrio da arma. Por que, que quando você atira com a pistola, os gases fazem com que o ferrolho recue? Porque a pressão que existe e o ferrolho tem uma mola para ceder, então os gases impulsionam o ferrolho atrás. Então aqui nós não temos um ferrolho, nós temos um tambor e um cano. E quando você atira, a tendência dele é afastar. Quem já atirou com 38, com 357, com, 4, com 444 ou com 454, vai entender o que eu estou falando. Então, o que, que eu vi muito, é, presenciei acontecer com meu avô e meu pai? Eles diziam 
aqui essa abertura, fazendo com que o estojo descesse 10 milímetros. Quem tem de, de matemática, tem algum conhecimento com paquímetro, com escala, entende o que eu estou dizendo, com régua. Então, quando você desce, e aí você tem que fazer o acabamento interno numa forma de funil. Ele tem que ir fechando. Para quê? Para que no final ele possa ter uma coroa deslizando para que os relevos possam receber e os gases possam se manter atrás. Porque se você fizer errado e deixar um relevo mais alto do que o outro, os gases vão passar e ela no final vai direcionar esse projetil para outro lado, para outro canto. Eu acho que vocês estão entendendo. Então, tanto faz ser o 38 como o 454 que você conseguir descer uma média de 15 no 454 15 15 milímetros você vai ter uma melhor precisão no tiro porque ela vai descer deslizando até chegar no relevo de raiamento e quando chegar no relevo de raiamento ela vai conseguir passar sobre uma pressão equilibrada porque quando ela chega aqui a explosão ela ainda está com o projetil praticamente dentro do estojo dentro do tambor e ela vai ter liberdade após a explosão de descer mais e aí você vai ter o melhor proveito no tiro do seu revólver seja ele o 454 o 444 ou o 357, né? Ó, aqui o meu 357, eu fiz ele descer 5 milímetros. Por que que eu fiz? Porque eu queria ver a precisão dele descendo o estojo. Porém, casa de ferreira e espeto de pau. Estou esperando a oportunidade para poder eu fazer ele descer 15. Porque eu sei que vai melhorar. Porque ele já tem aqui uma perda dos gases. Aqui, esse compensador, esse quebra-chama, já é uma perda de gases. Então, com a pressão, eu já vou perder alguma coisa. Então, eu tenho que ganhar o aproveitamento dos gases quando eu na realidade libero aqui eu ganho por quê? porque ele vai descer deslizando eu espero que vocês estejam entendendo tá certo vou mostrar agora aqui o 44 né 444 mesma coisa ó esse aqui ele já veio de fábrica praticamente com 2 milímetros Eu não vou mexer no 444, no 454, nem no 38, porque eles são da escola. São armas que eu preciso para mostrar e explicar. Mas no meu 357 eu vou mexer e vou mostrar a vocês, e vou atirar e vou mostrar a vocês a diferença. Para responder também um questionamento de um guerreiro que me fez, perguntando se o 444 poderia atirar com a munição 40. 4, é, a 44, 40 Guerreiro, não cabe Ó A Magno Ela na realidade É uma munição diferente Sobre medida Então A munição 444 E a 440 Que é a munição do 44 O pessoal usa no Winchester né? Não dá No 444 não Deu para vocês entender, né? A munição Magna é uma e a munição 44 que se usa em alguns revólveres antigos, a Nagan, Santa Tiene, Colt, Smith S, é diferente dessa aqui. Também não aconselho a usar nos revólveres antigos uma 44 Magno, porque você vai implodir, vai estourar, vai quebrar, vai danificar a arma. Essa aqui é mais leve, porém, aqui é usada mais nos rifles 44, né? É o 44-40 chamado, né? 
E aqui é o 444, né? É o 444, né? Né? 44 magno. É, 44 magno. Pronto. E aí agora eu vou encerrar, dizer a vocês que a gente vai uma vez por semana é, fazer uma história, é, voltar à vida, de onde, se vocês quiserem e achar que vai valer a pena para vocês a informação de como meu avô, como meu pai fazia uma mola, como eles faziam uma coroa, como eles faziam um, um impulsor, a dificuldade que havia naquela época, se para vocês valer a pena, eu faço questão de contar. Porque vocês vão ver que muitas vezes a criatividade faz com que o homem supere a dificuldade. Né? Meu avô e meu pai eram dois grandes artistas, né? dois grandes heróis para mim. Eu agradeço a vocês essa oportunidade que eu estou tendo de comentar isso aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo. Espero que seja explicativo para que vocês possam tirar suas dúvidas. E, mais uma vez, coroa de revólver para que você possa ter para sua defesa ou para a prática esportiva, ela tem que ter 10 milímetros com o estojo, não é com o projetil. Você manda o torneiro fazer com que o estojo entre 10 milímetros no cano. 10 milímetros entrando no cano. 10 milímetros entrando no cano 10 10 milímetros tá certo? É, eu acho que ficou bom a informação e assim, aqui a gente é autêntico peguei aqui, caiu o cão mas é melhor eu ser autêntico com vocês do que criar uma imagem simplesmente de aparência é melhor assim Salles Armeiro para todo o Brasil agradecendo os amantes das armas e dizendo a vocês que vocês são a energia do canal. Eu estou de braços abertos para todos os meus irmãos, amantes das armas do Brasil, de todas as áreas de seguranças que na realidade precisarem. Sales Armeiro do Brasil e Giovanni. Também. Valeu.